Estás en casa. Estás en comunidad para siempre en Cristo. Y estamos mirando el tsunami de las profecías llegando en el libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar en el texto, quiero responder una buena pregunta. Y antes de responder la pregunta, el chiste. O mejor, una historia chistosa. Uh, yo estaba escuchando un sacerdote anglicano uh, quien decía que tenía el hábito de transcribir todas sus prédicas en notas. En, entonces él hacía copias diciendo a la gente, si quieres llevar a la prédica por escrito para repartir a los amigos, bien puedes, están todas en la salida. Y cada domingo una mujer, ella siempre recogía como 10, 15, 20 copias. Y el sacerdote estaba pensando, wow, es bueno. Ella está repartiendo este prédica a todo el mundo. Ella cree que son muy buenas las prédicas. Y, y un día le pregunta, hermana, ¿qué estás haciendo con todas las copias de mis prédicas? Y ella dijo, oh, pastor, yo, tú no sabes el, el tamaño de las hojas de tu prédica. Caben perfectamente en el fondo de mi jaula de los pájaros. ¡Ah, qué ánimo! <risa> es, es como otra mujer le dice al pastor, oh, pastor, cada noche yo, mi esposo y yo escuchamos a tus prédicas por YouTube porque hemos tenido problemas de insomnio, pero ahora podemos dormir bien. Ok, listo. Um, que, la pregunta, ¿qué pasa a nosotros segundo, cinco segundos de después de la muerte? ¿En qué estado somos? Porque la, la glorificación o la resurrección de estos cuerpos para tener un cuerpo más real, más físico y glorioso como, como el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó y ascendió a la diestra de Dios. Él todavía está en el cuerpo humano glorificado. No vamos a tener estos cuerpos hasta el último día. Jesús dice en Juan 6.40 que los que creen en Él tendrán la vida eterna. Y Jesús promete, Juan 6.40, y yo personalmente voy a resucitarle en el día prostrero, en el último día. Entonces la resurrección pasa en el último día. Pero ¿qué pasa entre este tiempo intermedio, entre nuestra muerte y la resurrección. ¿Qué clase de existencia tenemos? Bueno, uh, primeramente sabemos que es muy bueno. Pablo en la segunda de Corintios tuvo una experiencia de subir al tercer uh, cielo y, y él vi, vio cosas, experimentó cosas que, que no se atreven a escribirnos. Pero vemos como una pista el Uh, Filipenses capítulo 1 cuando él dice en versículo 21 para mí es vivir el vivir es Cristo y el morir ah, ganancia mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra yo puedo hacer más en la iglesia no sé entonces qué escoger porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario a causa de ustedes. Ok, recuerdas la primera de Juan 3, 2. Dice, no, no sabemos exactamente cuándo, uh, cómo seremos, pero cuando Él venga, lo veremos tal como Él es. Pero si sí tenemos esta pista, Uh, la experiencia después de esta muerte, de, después de esta vida y morir, va a ser muchísimo mejor si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, va a ser muchísimo peor. Así que debemos tener una expectativa. Pero la Biblia sí nos da algunas pistas. La primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 
versículo 13, porque la gente en, en, en aquella ciudad está esperando la llegada de Cristo y no llegó. Y algunos amigos, familiares, murieron. Entonces, ¿qué pasa? Y Pablo dice, hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo usa la palabra que Jesús usó hablando de Lázaro cuando estuvo muerto por cuatro días. Lázaro está dormido. Entonces, parece que algunos que creen que vamos a estar en un estado de sueño en el alma. Ok, es posible. Espera. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ok. No vamos a tener el cuerpo glorificado después de la muerte de una. Jesús, cuando él resucitó, dice que son las primicias uh, de la muerte. Es la primicia de esta nueva raza humana. Jesús en este momento está en los cielos con un cuerpo humano y glorificado. En el último día, los que estamos en Cristo seremos resucitados personalmente por Jesús pero entre tanto, hay un estado intermedio. Pero lo que sea, va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Pero tú crees que vamos a ser como una nube flotando sin identidad? No. ¿Por qué? Vamos conmigo a segundo de Corintios, capítulo 5. Pablo está lidiando con esta incertidumbre. Segundo de Corintios, capítulo 5, porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se desiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ok. Pablo está diciendo, este tabernáculo es como una carpa. Y, y si estamos pasando la noche, está lloviendo, no queremos perder la carpa. Y en una forma, hey, aunque tenga barriga y arrugas, bueno, yo amo este cuerpo. Yo no quiero deshacer este cuerpo, pero un día me toca. Y Pablo dice, tranquilo, en vez de una carpa, como este, este cuerpo, vamos a tener una casa hecha en los cielos. Pero también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora, yo creo que no, no entendemos exactamente qué va a pasar, pero no vamos a ser desnudos después de la muerte. Y hay evidencia de esto porque Juan, cuando Dios le dice, sube acá y subió en la dimensión celestial, él dio personas. Y es entre el tiempo de la resurrección en ahora. Él dio 24 ancianos. Él dio personas distintas de cada tribu, de cada nación. O sea, mantenía sus, sus diferencias de cultura, de sus personalidades, sus caras. Y tenía como algo identificable una, una clase de cuerpos. En el último día vamos a ser resucitados y los que han muerto, han dormido, primero van a ser los primeros para recibir la resurrección y después de los que estamos aquí en la tierra. No me choca estar aquí en la tierra cuando Jesús venga y recibamos los cuerpos celestiales. Eso está bien. Yo puedo esperar los dormidos que vayan adelante. Pero acá, aquí sabemos que va a ser muchísimo mejor, como Pablo dice en Filipenses. Y, um, y yo he leído y también he escuchado varias, o he leído cientos de testimonios de los que han muerto, y han ido a los cielos y han vuelto por uh, bueno, emergencias, infartos, accidentes y también... He hablado personalmente con tal vez 15 personas 
que han tenido esta experiencia de morir e ir a los cielos y volver. Y todas las historias son muy coherentes y hablan de experimentar y ver personas que hablan y tal vez dormidos en el sentir que están inconscientes. Hay algunas cosas, pero están todavía muy conscientes y tienen memoria, tienen uh, la capacidad de disfrutar y, y, y amar a Jesús. Bueno, entonces en conclusión, casi estamos tomando todo el tiempo hoy. Um, sabemos en el espíritu que va a ser muchísimo mejor. En el futuro yo voy a estar leyendo más de los testimonios de las personas que han muerto a tener una experiencia con los cielos. Pero tenemos la evidencia bíblica también que cinco segundos después de nuestra muerte va a ser tremendo. Y, um, y recuerdo la historia que había uh, tres cazadores. Y estaban uh, alrededor de la fogata experimentando sus uh, momentos más gloriosos o más emocionantes. El primer cazador dijo, yo recuerdo un día que yo estaba pescando y un oso grande en Alaska salió y comenzó a, a venir directamente hacia mí y pude en el último instante sacar mi pistola y le disparó entre los ojos y murió a mis pies. Uh, este fue un momento tremendo. Y el otro dijo, bueno, yo recuerdo un día en la jungla de África. Estaba en una senda y sin escuchar nada, un león saltó desde un árbol. Y solo tenía tiempo de barbotear y tenía mi rifle y le disparó cuando estaba en el arco de su caída y murió. Y todos esperaban la historia del último cazador porque sabía que él tenía más experiencia y, y, y más años. Y él solamente estaba pensando y por fin dijo, sabes, la experiencia más maravillosa en mi vida todavía no he tenido. Pero voy a tenerlo cinco segundos después de que yo cierre los ojos aquí en la tierra y abro los ojos para ver a Jesús. Yo no creo que estamos preparados para vivir si no estamos preparados para morir. Yo, yo deseo tener esta expectativa de Pablo. Hoy yo estoy en estrecho de quedarme aquí para seguir ministrando, pero ay, estar con Cristo porque yo tenía una muestra, un sabor. Yo creo que debemos orar por esto. No, no, es que no queremos escaparnos de nuestra responsabilidad ni escaparnos de, de disfrutar esta vida. Pero sí necesitamos una revelación de lo que viene. Porque Jesús ha venido para librarnos del temor de la muerte. El enemigo ha tenido toda la raza humana bajo esclavitud por el temor de la muerte. Y solo Jesús ha venido para librarnos de esto. Si tienes pavor y temor de la muerte, tienes que arrepentirte y clamar a Jesús. Porque es la única persona que ha muerto, ha resucitado y personalmente promete de resucitarte en el último día. Tú no quieres pagar por los pecados que has hecho. Yo no quiero pagar por mis pecados. Pero Jesús ya pagó en la cruz. Y ya puedes ver como qué pecado tan grande es ver que Jesús murió en la cruz por, por ti y decirle, no gracias. Yo prefiero vivir mi vida como es, lleno de temor, incertidumbre, culpabilidad. 
yo estoy ofreciéndote la única salida, el único camino al Padre, Jesucristo. Abrázalo hoy. Abrázalo hoy. Si recibes a Jesús, escríbeme en los comentarios porque yo quiero tener el privilegio de orar por ti. Nos vemos.